ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു അവസരം ലഭിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മുടെ അല്പസമയത്തെ ധ്യാന ചിന്തകൾക്കായിട്ട് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പുരുഷാരത്തെ വിട്ടു താൻ പടകിൽ ഇരുന്ന പാടെ അവനെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റു ചെറു പടകുകളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തിര തള്ളിക്കയറുകൊണ്ട് അത് മുങ്ങുമാറായി അവൻ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അവർ അവനെ ഉണർത്തി ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനോട് അനങ്ങാതിരിക്കുക അടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞു കാറ്റ് അമർന്നു വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുവാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യേശുക്രിസ്തു എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രമാത്രം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് എന്നാൽ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അതിശയ പ്രവർത്തികൾ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എത്ര അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിനോട് ഉത്തരമായിട്ട് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് യേശു ചെയ്തത് മറ്റു പലതുമുണ്ട് അത് ഓരോന്നായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിൽ തന്നെയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നടന്ന ശിഷ്യനായ യോഹനൻ പറയുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതെല്ലാം കൂടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് എഴുതുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകം ലോകത്തിൽ തന്നെയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യോഹനന്റെ സുശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിനും വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ എഴുതപ്പെട്ട അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവ ചരിത്രത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസിച്ചിട്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകണം ഇന്ന് ഈ വേദഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചില ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നാല് പ്രത്യേകതകൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ച മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ അന്ന് സന്ധ്യയായപ്പോൾ നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകുക എന്ന് അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു അവർ പുരുഷാരത്തെ വിട്ടു ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അവൻ പുരുഷാരത്തെ വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ യാത്ര ഈ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷാരത്തോട് യേശുക്രിസ്തു സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ അതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യം എങ്ങോട്ടാണ് അവർ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അവിടെ കാണാം ഈ പുരുഷാരത്തെ വിട്ടിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ കടലിൻ്റെ അക്കരെ ഗതരദേശത്ത് എത്തി പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ കല്ലറയിൽ നിന്ന് വന്ന് അവനെ എതിരേറ്റു അവൻ്റെ പാർപ്പ് കല്ലറകളിലായിരുന്നു ആർക്കും അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് പോലും ബന്ധിച്ചു കൂടായിരുന്നു നോക്കുക ഒരു വലിയ പുരുഷാരം യേശു ക്രിസ്തു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിന്നാലെ കൂടാൻ അനേകം ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ കൗതുകമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതങ്ങളിലൂടെ ആളുകളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് കാണാൻ അത് അതിൽ നിന്ന് പങ്കുകാരാകുവാൻ ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു എവിടെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്താലും അവിടെയെല്ലാം
എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യം തോന്നിയ അതിശയം തോന്നിയ ഒരു വാക്യമാണ് പുരുഷാർത്ഥ വിട്ട് ഒരു രാത്രിയിൽ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അക്കരയിൽ എത്തിയത് ഒറ്റ ഒരു മനുഷ്യനെ തേടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവിടെ എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവൻ അശുദ്ധാത്മാവുള്ള മനുഷ്യനാണ് മാത്രമല്ല സമൂഹം വെറുത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുടുംബം തള്ളിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അവൻ കല്ലറയിൽ പോയി ജീവിക്കുകയാണ് നാലാം വാക്കത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനെ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവൻ അത് വലിച്ചു പൊട്ടിച്ച് ആർക്കും അവനെ അടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിൽ വളരെ സമൂഹത്തിന് ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ തേടി യേശു ക്രിസ്തു പുരുഷാരത്തെ വിട്ടിട്ട് നാം അക്കരയ്ക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് അക്കരയിലെത്തുകയാണ് ക്രിമുള്ളവരെ ഒരു പക്ഷേ നാം ചിന്തിക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ലോൺലിയാണ് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്നെ എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഏ ഞാൻ സമൂഹത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ആരായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്തായിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വലയ്ക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ നാം കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂതഗ്രസ്തനായ മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുന്നില്ല വീണ്ടും തിരികെ മടങ്ങി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ മനുഷ്യനെ തേടി ആ ഒരു ഒറ്റ ശുശ്രൂഷ മാത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ ചില ഉപമകൾ നമ്മൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നാം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കാണാതെ പോയ ആടിൻ്റെ ഉപമയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് നൂറാടുണ്ട് ഒരാടിനെ കാണാതെ പോയി അപ്പോൾ ആ ഇടയൻ എന്ത് ചെയ്തു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ച് ഒന്നിനെ തേടി പോകുന്ന ഇടയൻ അപ്പൊ നൂറിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയി ആ ഒന്നിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഇടയൻ്റെ ഉപമ രണ്ടാമത് നമുക്ക് കാണുന്നത് പത്ത് ദ്രമ്മയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു ദ്രമ്മ കാണാതെ പോയി ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ദ്രമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ച് അവിടെയെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിച്ചു സന്തോഷിക്കുന്നു പത്തിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒന്നിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീ വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു അപ്പന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നിനെ തേടി കാത്തിരിക്കുന്ന അപ്പൻ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഒരു പക്ഷേ നൂറിൽ ഒരുവനായിരിക്കാം പത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കാം രണ്ടിൽ ഒന്നായിരിക്കാം പക്ഷേ ഒന്നിന് എപ്പോഴും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് കർത്താവ് കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ ഒരുവനാണെങ്കിലും എന്നെ കാണുന്ന എന്നെ അറിയുന്ന എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന എന്നെ കൈവിടാത്ത ഒരു കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം വാക്യം അവിടെ നാം കാണുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റുണ്ടായി പടകിൽ തിര തള്ളിക്കേറുക കൊണ്ട് അത് ഉങ്ങുമാറായി അവൻ അമരത്ത് തലയണ വെച്ച് ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അവർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ അവരോട് കൂടെ വസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി അവിടെ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോസ്പെറിറ്റി ഗോസ്പലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിങ്കിലേക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെല്ലാം മാറും നിങ്ങൾക്ക് കടഭാരം മാറും നിങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടാവുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് രോഗശാന്തി ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് ലഭിക്കുക ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ വളരെ വലിയ പ്രലോഭനങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിലർ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കൂടെയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ ഇരിക്കു
യേശുക്രിസ്തുവിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങൾ തൻ്റെ അതിശയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാൻ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ പോയി ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടതുവശം ചേർന്നാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അവിടെ വലതുവശം ചേർന്നാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ റോഡിനും നടുക്കൂടി ഒരു ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കങ്ങനെ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇച്ചിരി ഒരു മെയിൻ സിറ്റി കഴിഞ്ഞ് ഒരു വില്ലേജ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ നടുക്ക് ഡിവൈഡറില്ല ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറി വലത്തുകൂടെ പോകേണ്ട ഞാൻ പതുക്കെ ഇടത്തുകൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാനത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയിൽ അധികം വണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു പതിനെട്ട് വീലുള്ള ഒരു ട്രക്ക് എൻ്റെ നേരെ വരികയാണ് ഞാൻ അന്നേരമാണ് ചിന്തിച്ചത് എൻ്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി കാരണം ഞാൻ വലത്തോട് ഓടിക്കേണ്ട ആൾ ഞാൻ ഇടത്തൂടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് നിർവാഹമില്ല ഇനി എനിക്ക് വലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ രണ്ട് വരികളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇടത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് വന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറണം അപ്പം ആ വഴിയിൽ കൂടെ വേറെ വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ ട്രക്ക് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് തിരിച്ച് കയറാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാവരും വണ്ടികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കാറിനിട്ട് ഒരു എയ്റ്റീൻ വീലർ ട്രക്ക് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് സംഭവിക്കും ആരും പൊടി പോലും കാണുകയില്ല അപ്പം മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുന്ന ഒരു സമയം പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് പതറാതെ കാര്യങ്ങളെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധി ദൈവം എനിക്ക് തന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാ വഴിയുടെയും സൈഡ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിരിക്കും നമുക്ക് അതുവഴി കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആ റോഡിൻ്റെ നിർമ്മാണം എന്നാൽ കൃത്യസമയം ട്രക്ക് എൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്നു ഞാൻ നേരെ ചെല്ലുന്നു കൃത്യസമയം ആ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒരു ഓപ്പണിങ് ഞാൻ വളരെ വേഗം ഇടത്തോട്ട് വെട്ടിച്ച് അകത്തേക്ക് കയറ്റി ട്രക്കുകാരനും പേടിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം ഇച്ചിരി വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ് അതുവഴി പോയി അത് അതിശയകരമായിട്ടൊരു ഒരു വിടുതലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്താണ് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുവദിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പൊടിയായി തീർന്നതാണ് എന്നാൽ ദൈവം ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കിടത്തി അതിശയകരമായ വിടുതൽ തന്നു ആ അതിശയകരമായ വിടുതൽ അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ വഴിയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന തക്ക സമയത്ത് രക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മളോടു കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ ചിന്ത നമുക്ക് ധൈര്യം നൽകുന്നു ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതുപോലുള്ള അപകട സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവാം ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു പിറ്റേ ദിവസവും പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണ് ദൈവം കരുതുന്നു എന്നുള്ള വലിയ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് ഈ തിരമാല അടിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ പടകിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് അടിക്കാതെ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു അനുവദിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന് വലിയ ഉദ്ദേശമുണ്ട് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൈവിടാത്ത ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും വീണ്ടും നാൽപ്പതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കറിയാം ഇവർ പേടിച്ചു ഭയപ്പെട്ടു അവർ ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ മരിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഏ വലിയ തിര തള്ളിക്കയറി ബോട്ട് മുങ്ങുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇതോടെ തീർന്നു എന്നൊക്കെ അവർ വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ വേഗത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ വിളിക്കുകയാണ് ഗുരു ഞങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തു എഴുന്നേറ്റു കാറ്റിനെ അമർത്തി ശാന്തമാക്കി അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണല്ലേ യേശുക്രിസ്തുവിന് കഴിയും യേശുക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് നമ്മളെ ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടത്തി വിട്ടാലും ആ പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കർത്താവാണ് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത്രയും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും വരുമ്പോൾ അടങ്ങുക അനങ്ങാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ കാറ്റും കടലും എല്ലാം ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ശാന്തമാവുകയാണ് എന്
ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ അപ്പൊ ആ ചോദ്യത്തെ പറ്റി ഞാനിങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി കാരണം കൊടുങ്കാറ്റിൽ ഭയം സ്വാഭാവികമാണ് ഏഹ് നമുക്ക് ആഗോല ചിന്ത ഉണ്ടാകാം ഭയമുണ്ടാകാം ഇതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു ആ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് യേശുക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടു അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടും എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ഭയപ്പെട്ടു ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിന് ഭയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ കർത്താവോടെ ഒരു വഴക്ക് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ശാസിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭീതിക്കളാകുവാൻ എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസം ഇല്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവനാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു കൂടെ ഉണ്ട് യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചു ദൈവമാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയമുണ്ടാവുക നമ്മൾ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരായിത്തീരുക ഇതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം അഞ്ചിൻ്റെ ഏഴിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകുലം നമുക്കുണ്ട് ചിന്താകുലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചിന്താകുലം വന്നാൽ നമ്മളത് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ചിന്താകുലം ആ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളി പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഈ ലോറിയിൽ ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ചിലപ്പോൾ ആ രീതിയിലല്ല അന്ന് ഈ ലോറിയിൽ ഇഷ്ടിക കൊണ്ടുവന്നാൽ മോളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒരു മൂന്നാല് ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് താഴെയുള്ള ആളിൽ ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അയാളത് പിടിച്ചിട്ട് അടുത്തയാൾക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവസാനം നിൽക്കുന്ന ആൾ അത് അടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ ലോറിയിലെ ഇഷ്ടിക തീരുന്നത് വരെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഈ മോളിൽ നിട്ട് ഇഷ്ടിക താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾ പിടിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ വിചാരിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് നിൽക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അടുത്ത ഇഷ്ടിക വരും പിന്നെ അടുത്ത ഇഷ്ടിക വരും അപ്പം ഈ ഭാരം ഇയാൾക്ക് താങ്ങാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ വരുന്ന ഭാരം അന്നേരെ അടുത്ത ആളിലെ കിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഫ്രീ അടുത്ത ഇഷ്ടിക വന്നു അടുത്ത ആൾക്ക് എറിഞ്ഞു ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ഈ ഭാരം നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്താകുലം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് പിടിച്ചു കഴിയുമ്പം അടുത്ത ചിന്താകുലം വരും പിന്നെ ചിന്താകുലം വരും അത് നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കും വിഷമിപ്പിക്കും ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാകും തളർന്നു പോകും കരച്ചിലുണ്ടാകും ഏ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ എപ്പം ചിന്താകുലം വന്നാലും ഇത് വഹിക്കുവാനും പരിഹരിക്കുവാനും കഴിയുന്ന കത്താവിൻ്റെ തോടിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ അത് സാധ്യമാണോ സാധാരണ സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ചിന്താകുലങ്ങൾ കത്താവിൻ്റെ മേൽ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതിനൊരു മറുവശമുണ്ട് ചിലരുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തലക്കനമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ ഭാവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭാരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനും ഒരു മറു വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാരും ജീവികളും എല്ലാം കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ കിരീടങ്ങളെ താഴെയിട്ട് കത്താവിനെ ആരാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കിരീടം ലഭിച്ചാൽ അതും നമ്മുടെ നില വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് അന്നേരെ കർത്താവിൻ്റെ കാൽക്കീഴിൽ ഇട്ടോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വം വന്നാലും കർത്താവിന് കൊടുക്കുക ഭാരം വന്നാലും കർത്താവിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടും സമാധാനമായിരിക്കുവാനും കഴിയും ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാഠമാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആകുല ചിന്തയും ഭയവും ഇതെല്ലാം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായാൽ അത് സ്വാഭാവികമല്ല അത് അസ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള അവിശ്വാസ ചിന്തകൾ കർത്താവിന് വേദന 
ദാവീദ് ഈ ഗോലിയാത്തെ കാണുന്നുണ്ട് ഗോലിയാത്തിന്റെ ശക്തി അവൻ അറിയാം ഗോലിയാത്തിന്റെ വലിപ്പം അവൻ അറിയാം അവന്റെ ഇരിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ കുന്തം പരിചയം ഇതെല്ലാം അവൻ കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ വിശ്വാസം കണ്ടുകൊണ്ട് അവൻ കാണുന്നത് ഈ ഗോലിയാത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല എന്റെ ദൈവം അതിനേക്കാൾ വലിയവൻ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരൊറ്റ ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗോലിയാത്തിന് മുമ്പിൽ പതറാതെ നിന്ന് ഗോലിയാത്തിനെ ജയിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മളെ ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു നമ്മൾ മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് ഒറ്റ വ്യക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ് രണ്ട് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ കൈവിടാതെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന കർത്താവ് മൂന്ന് നമ്മുടെ അവിശ്വാസത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കർത്താവ് നാലാമതൊരു ചിന്തയും കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം അവർ വളരെ ഭയപ്പെട്ടു കാറ്റും കടലും കൂടെ ഇവനെ അനുസരിക്കുന്നുവല്ലോ ഇവൻ ആർ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞു ഈ ശിഷ്യന്മാർ കുറെ വർഷങ്ങളായി ഈ കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശക്കുന്നവർക്ക് അർപ്പം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തും ഇവന് സാധിക്കും എന്ന് ഇവർക്കറിയാം കാരണം ഈ ഇത്രയും നാളും കർത്താവിനോട് കൂടെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും യേശുക്രിസ്തു ആരെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എന്തെന്നും യേശുക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ വസിച്ചാൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഉള്ള അറിവ് ഇവർക്കുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഭയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അവർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും അവർ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ ആർ ഇതുവരെ കണ്ടതുപോലെ ഒന്നുമല്ല പ്രകൃതി ശക്തികൾ പോലും ഇവന്റെ ഒറ്റ വാക്കിന്റെ മുമ്പിൽ അനുസരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് നോക്കുക ഈ ഒരു കഷ്ടത ദൈവം കർത്താവ് അവർക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക രാത്രിയിൽ അവർ യാത്ര ചെയ്തു കർത്താവ് ബോട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങി ഇവര് ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാറ്റും കടലും വരും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതുവഴി വരണ്ട അപ്പുറത്തോടെ പോക്കൂ ഏ ഇവർ സ്വസ്ഥമായിട്ട് പൊക്കോട്ടെ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവർ സ്വസ്ഥമായി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നാൽ കർത്താവ് ഈ കഷ്ടത ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ മഹത്വമുള്ളവനാണ് ഇവൻ ഒരു സാധാരണക്കാരനല്ല ഞങ്ങൾ അനുഗമിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും പ്രകൃതി ശക്തികളെയും ശാന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിലയിൽ സർവശക്തനാണ് എന്നുള്ള വലിയ മനസ്സിലാക്കൽ അറിവ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മുഖാന്തരങ്ങളാണ് ബസ്ലിയാസ് ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവദാസൻ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളെ പാഴാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹേ ഇതെന്തിന് എനിക്ക് വരുന്നേ അവർക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ദുഃഖം എന്തിനാ എനിക്ക് വരുന്നേ എന്നാൽ ആ ദേവദാസൻ പറയുന്ന ഓരോ ദുഃഖവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കാണിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേക പദ്ധതിയോടുകൂടെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തളർന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് എന്നോട് വീണ്ടും സംസാരിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തളർന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കടഭാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആര് സഹായിക്കുമെന്ന് അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു തളർന്നു പോകരുത് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എത്ര ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയാത്ത മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാലാമതൊരു ലെസൺ ഇവിടെ പഠിക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് ഒരു ചെറിയ സംഭവമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ ആംഗിളിലൂടെ കർത്താവ് ആരെന്നുള്ള കണ്ണാടിയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാല് മഹത്വകരമായ പ്രത്യേകതകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഒന്ന് പുരുഷാരത്തെ വിട്ടാലും ഒറ്റ വ്യക്തിയെ തേടി പോകുന്ന കർത്താവ് ഞാൻ
നീ അവിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും എന്ന് കഥ പറയുകയാണ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ കർത്താവിനെ മറന്ന് അല്ലെ കർത്താവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറച്ച് ചിന്തിക്കരുത് കാരണം അത് കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കുകയാണ് നാലാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ ദൈവം കിടത്തി വിട്ടാലും ഒടുവിൽ തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് കർത്താവ് പലപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും പാടുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് നീ തരുന്ന ശോധന വേദനകൾ നന്മയെന്ന് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞിടുമ്പോൾ നാഥ ഞാൻ അറിഞ്ഞിടുമേ നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രശ്നം വന്നു പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും വേദനകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഓ കർത്താവ് ഏത് നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ചെയ്തത് നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലേ ഏ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വാസ കണ്ണാടിയിലൂടെ അപ്പുറം കണ്ട് നാളെ വരാൻ പോകുന്ന നന്മയെ ഓർത്ത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റ് ഉരക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അതിന് വിശ്വാസ കണ്ണാടി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഒരു വലിയ ഭിത്തി ഒരു ഒരു വോൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് എന്താണ് അപ്പുറം ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു നമ്മൾ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എൻ്റെ വഴി മുട്ടി പോയി അല്ലെ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നു എന്നൊരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുകളിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയോട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ല ഇനി അപ്പുറം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒരു വിശ്വാസ കണ്ണാടിയായി ചിത്രീകരിച്ചാൽ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വേദനയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രയാസങ്ങളിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നാളെ എന്ത് എന്നറിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ കണ്ണാടിയിലൂടെ അപ്പുറത്തെ നന്മയെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴേ സ്തോത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാറ്റി ഉരക്കപ്പെടുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ എത്ര നല്ല ചിന്തകളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നമ്മളെ കരുതുന്നവനാണ് അവൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു കാര്യം പോലും ദൈവം അനുവദിക്കാതെ സംഭവിക്കുകയില്ല ഈ ചിന്തകൾ ദൈവം നമ്മളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ ഏകനല്ല എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നൊരു കർത്താവുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യം നമ്മളെ നൽകുവാനായിട്ട് ഈ ചിന്തകളിലൂടെ ഇടയാക്കി തീർക്കട്ടെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കരുണയുള്ളവൻ കൂടെയുള്ളവൻ ഏകാന്തതയിൽ സഹായിക്കുന്നവൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ഈ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാം ഈ കർത്താവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ നന്മ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം അവനിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറായിട്ട് 